怎么喝那么多酒？帅哥。今天给我安分点儿，过了今天随你怎么闹。你就不怕我给你出洋相吗？从小到大你出的洋相还少吗？好好对我的女儿啊。顾承泽先生，你是否愿意娶夏千寻小姐为妻？我愿意。夏千寻小姐，你是否愿意嫁给顾承泽先生？我愿意。新郎可以吻新娘了。失恋了，李卓，你在干嘛？没没没干什么。苏苏，仙哥，我和李卓才是真爱。我去下洗手间。哎，我送你去吧。要有什么秘密？等你哦，小妖精。怎么喝那么多酒，帅哥怎么响了一声？喂，怎么了吗？千哥，赶紧回家，你姐不见了。什么？爸妈，发生什么事了？你姐这个不争气的，让我们可怎么办呢？小到大，我们也没要求过你什么，让你过得随心所欲。现在你也该为这个家做点贡献了吧？顾家人又不是傻子，突然换了个人，他们会不知道吗？这两年你都不在国内，跟顾家也没什么接触，而且你从小就机灵，应付一阵子不成问题。我不要！你难道要眼睁睁地看着我坐牢吗？如果今天没有人从夏家嫁出去。那么明天我就会躺着被人抬出去了，你自己选吧。老夏呀，你怎么？
我们就这么走了，你把我也带走吧、啊。老夏欠我们老板这么多钱，这房子就当还债了。欠你们一天之内给我搬出去。啊他们觉得我不争气，嫁过去不怕给他们丢人、啊。要我说啊，你就先嫁过去，解了这燃眉之急，等把你姐找回来呀、啊，再把你换回来呗。那要是找不回来呢？那刚好将计就计。据我所知啊，这顾承泽专一多金又帅气，说不定呀，你真的就爱上他了。你这什么价值观啊？哎呀，我已经替你调查过他啦，绝对的人类高质量男性，放心吧，我谢谢你啊。不过说的有点道理，哎，不行不行，好歹是我姐夫，不能这么坑他。他、啊、就是顾承泽，完了完了，你睡了我姐夫，怎么办怎么办？昨天我睡了姐夫，今天我嫁给了姐夫，哎，这叫什么事儿啊？怎么这么激动？我我我大姨妈好想来了，我先吃点菜。夏千哥，你一定要保持冷静，色诱对你来说简直就是小儿科，什么美色你没有见识过？这是你姐夫，千万不能做出大逆不道的事情。如何在新婚之夜委婉的向对方提出分房睡觉？告诉对方你有神经失眠症，并且磨牙打呼，不管和谁睡都没法睡着。你想想，昨天不是刚睡过了吗？从各个方面找机会吵架，没事找事批判对方。嗯，这个貌似可以。千寻，我出去一趟。哦，好。啊、哦，舒坦。啊，好难受啊。既不宜同房。小三啊，脑子里净想些少儿不宜的画面。来，把它喝了。店员说这个好用。批判对方没事找事。此时不找何时找？你是不是不爱我？我从来不用这个牌子的。看来你也不是真的关心我。你走吧，我不想看到你。这么容易就走了？该不会是个渣男吧？商店所有牌子都在这里了，随便挑。现在开始关心了解，应该不算迟了。宝贝儿，这两天过得怎么样啊？有没有感觉像中了彩票？你看看李卓，再看看顾承泽，是不是觉得赚了？别再提李卓了，都是过去式。不过，他确实不错。千寻变得不太一样了，不过这样还挺可爱的。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。怎么不接电话？难道出什么事了？千哥，我听说你也回国了，一直都没有机会见面，想不到在这里碰到你了，真巧。千哥，我只想说，其实是我和李卓先认识的，我没有拆散你。其实，李卓爱的一直是别出来丢人了。这位小姐，这位是顾氏总裁的夫人夏千哥的姐姐夏千寻。
，人都没搞清楚就出来卖表，这可是相当不敬业的表现。喂，爸，千寻呢？哦，这就是千哥那个专捡垃圾的闺蜜啊，也是，看起来就一副表里表气的样子。呀，你干嘛呀？你去哪儿了？怎么一不吃香和我说一声？为什么不接电话？难道给我姐的手机打电话了？嗯、呃，手机没信号。哦，刚刚我们在地下车库，那里没有信号。哎呀，我刚刚好像吃坏东西了，肚子有点不舒服。那我们先回家。睡吧。哎，别闹了，你不是身体虚弱吗？好好休息。你不许越过这条三八线。哎，你有没有听到一些响声啊？没有。好像有东西在爬，好像有吧？会不会是蟑螂啊？也许吧。不对，是小白。小白是什么？之前家里养了一些冷血爬行类的小可爱，但几天前跑丢了，一直都没找到。不会还在屋子里吧？哎，那里那里，没看见啊，在那边那里，啊，别动，啊啊、不是不允许越过三八线吗？我说的是你，又不是我。女星金素拉恋情疑似被人插足，且男方火速与该女子结婚。金素拉深夜发文，相爱何必相守，流尽心酸泪。现在的人也太没底线了吧！在此之前就有狗仔拍到男方与该女子在宾馆私会，场面十分刺激，让人心跳加速。顾承泽。新闻你都看到了，你和那个金苏拉到底是什么关系？你知道我在网上被骂的有多惨吗？我跟他没有关系，我会把舆论处理好的，相信我。你说没关系就没关系，证据呢？我对你太失望了。你听我解释，不是你想象的那样。终于有理由离开顾家了，我要回夏家。我跟你一起去，一会儿人准备点东西。不行。发生那么大的事，我总要回去跟我爸妈解释一番。你还是先处理好这件事情吧，再去也不迟。要不然再怎么解释也没有用。凯文，告诉公安部门加快速度，把我和千寻的婚礼视频搞爆营销。实在不行，把金苏拉丑闻扔到网上，最好能骂上热搜，让我老婆看到。毕竟是我们公司的艺人，这会不会不太好啊？怎么，你在质疑我？呃，没有没有没有没有。那你还不快去？是。等等，回来。啊。给我说说怎么哄女人呀？您放心交给我，我保证夫人会跟您和好如初。这什么呀？你看看就知道了。千寻，之前是我没有考虑周全。
下次不会了。我已经开始公屏了，只是很快就会过去。我的谦虚倒是可爱了不少。你不是喜欢设计吗？故事有自己的设计部门，要来吗？太好了，我回来之后就再也没有碰过了。回来？呃，对啊，嫁过来之后嘛。嗯、啊，我都不知道该怎么办了。首先呢，你得真的成为夏千寻；其次呢，你试着去了解顾承泽。你姐姐呢，行为优雅，举止从容，收一收你跳脱的性格，减少他对你的怀疑。千寻呢，生活自律，垃圾食品啊，一概不能沾。来点，少吃点垃圾食品。哼，再等等吧，我还没准备好。嗯，除了这些，你还要学着讨好顾城河，抓住他的胃。听说你喜欢吃辣。今天做什么菜？千寻，咱们结婚也有一段日子了，我们是不是可以？不行，还不行，这次又是什么理由？我，我有那个恐惧症癌症。没事，我会帮你吃。去洗个澡，你先睡吧，我可能比较慢。吧，我都给你端上来了呢。嗯，你怎么不喝？三。心吧，我不会趁人之危的，我会等到你愿意的那天。再说了，你睡觉还磨牙打呼噜，谁会想？早饭在餐桌上，我先上班去了。就是他，就是他，就是他欺负我们家素娥，勾引别人对象，我打死我呢！有脸是真的？打死谁？你赶紧离婚！你要他，真的欺负人，臭不要脸的贱人！滚！我打死你！这什么好事？我打死你！我打死你！贱人！哎
。好巧啊，你怎么会出现在那儿？一直联系不上你，就过来找你了。刚才，谢谢。千寻，是我不好，是我没保护好你。千寻，别动不动就消失好吗？我会担心。知道了。还有个你、啊，上车！哎呀，哎，上车上车！师傅停车！我不是放好，放开我！怎么，威集团是要倒闭了吗？显得你到处闯祸。今天的事我是不会放过你的。嗯，我招谁惹谁了？你竟然打我！你个渣男！你说什么？嗯，不是渣男，是帅哥，还真帅。手机呢？衣服怎么了？该不会是……秦寻为什么会和伊森认识的？我昨天做了什么？他怎么这么一副样子？嗯，昨晚你给我换的衣服。谁让你给我换衣服的？你不知道男女授受不亲吗？我给我老婆换衣服，有什么问题吗？问题可大了去了，你以后不许。哎、以后少出去喝酒，放松，打破。哇，名家之作啊！好像还是第一次这么正式的约会，感觉还是挺不错的。这里叫惊喜吗？这是要组团搞事情啊！你不是说是惊喜吗？一个是你的绯闻女友，一个是抢我妹男人的女人。怎么，你们是组团过来跟我道歉吗？呀，你干嘛呀？顾总，我真的不知道他们两个是这样的关系。如果知道的话，顾总，你千万别怪金小姐，她也是不想你上当受骗而已。仙哥，我今天来是专门给你道歉的，你原谅我好不好啊？你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总呀，他是无辜的呀。
的手机怎么会在你那儿？这个手机壳是我妹妹千哥的，但她后来送给了我，不行吗？但是，指纹是不会骗人的，对吗，千哥？顾总，骗婚可不是小事，我们还是搞明白了好。夏千寻可以解开夏千哥的手机，夫人不解释一下吗？这本来就是我夏千寻的手机，我当然能解开。还不死苏小姐是不是觉得偷了我的手机，就可以成功栽赃我了？老公，麻烦你给我打个电话，好让他们死心。行、啊，你姐的手机破解好了，用这部。可能肯定是你动了手脚。够了，你以为你是谁？你再敢耍混，别怪我对你不客气。还有金素兰，做好你的本职工作，不然我保证故事不会跟你续约。刚才夏千哥为什么没接电话？婚后的千寻。确实有点奇怪。话说回来，我还没见过你的双胞胎妹妹呢，咱们这次结婚的还没来啊？你也怀疑我？没，就随口一问。你下星期来顾氏上班吧，那边就安排妥当。好。这是我们前来的设计总监夏千寻，大家欢迎。以后都是同事了，还请大家多多指教。这老板娘的名头，想低调都不行啊。金素拉是吧？我跟你什么仇什么怨，你要这样针对我，夏千哥，你会不知道。老公。帮我倒杯咖啡好不好？哼，堂堂顾总怎么可能给人倒咖啡？给。我不喜欢喝这个味道。嗯、喜欢喝什么？一起去买。秦哥，许久不见，又漂亮了。你认错人了。行了，跟你这么多年了，我还认不出你吗？我是顾承泽的夫人夏千寻。哼，你那里有一道很特殊的疤痕，我猜顾承泽应该还不知道吧？秦哥，你怎么能因为跟我分手就去嫁给一个不熟悉的男人呢？少自作多情，有屁快放！我最近在策划一个项目，手里还差点资金。现在你是顾氏集团的老板娘了，不借个二十万说不过去吧？你怎么不去抢劫呢？这不是有你吗？再怎么说，咱们也是老相好。看在往日情分上，不得帮帮我吗？只有十万，哎，要不要？哎，可以可以。不许再拿我身份说事。放心。还有。看好苏苏，别让她再出现在我面前。千哥，我就知道你心里有我。滚！好嘞。你是啊，顾总是吧？我叫李卓，是夏千，我是夏千寻的大学同学，请多指教。他就是夏千哥的前男友李卓
，你原谅我好不好啊？你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总了呀！他来找秦寻干啥？话说回来，我还没见过你那双胞胎妹妹呢，咱们这次结婚她还没来啊？你真的不是秦寻吗？哎，等很久了吧？咱们走吧。你还记得这首歌吗？这唱的是什么呀？怎么有种相遇离别的惆怅？你不喜欢？不喜欢，这种朦胧的情愫让我不能理解。哎，那边有好吃的。我还挺喜欢这首歌的，很伤感，但是又很温柔。顾承泽你没事吧？严不严重？我没事。你怎么了？为什么看到车不躲？疼。你怎么了？是不是有心事？秦雪。怎么了？没什么今晚有应酬不回家，不用等。顾总，您别喝了，我送您回去。如果你爱的人一直在骗你，你会怎么办？顾总，您喝多了，咱们回去吧。我不回去，不回去。怎么喝这么多酒？把这个喝了，养养胃以最快的速度了解事情缘由，找个机会和金素拉解约，先澄清事实，把事情热度降到最低。您对昨天的事一点印象都没有吗？有没有和他那个？没有。这照片都出来了，这要怎么公关？深夜对剧本拍戏，还是失散多年的兄妹？这点事儿都办不好，我要你有何用？呃，对了，夫人那边怎么交代？你先回去吧。好。
他和金素拉到底是什么情况？为什么不打个电话解释一下？哎，小倩哥啊，骗来的感情迟早是要还回来的。再说一遍，我是夏千寻，不是夏千哥。<笑>行了，别装了。顾总已经知道你不是夏千寻了。前天晚上，顾总还说他要和你离婚，然后娶我。你说我们结婚的时候要不要请你来呀、啊？他应该看到新闻了吧？为什么没有反应？进来。你身体还好吧？嗯。既然你都知道了，那你准备什么时候跟我离婚？既然如此，咱们就打开天窗说亮话。等这次风波过去，我希望到时候下一家。可以给我一个合理的交代。另外，做好你顾太太的职责。我不希望从你这儿传出我们不和的言论，影响到故事。我不是夏千寻，你就可以出轨吗？还让我装大度？有必要吗？有。顾总，如果再找不到证据的话，那这事基本就要坐实了。哦，就那影响来说，对公司是百害无一利啊。已经有合作商开始解约了，还有夫人那边他会怎么想？他爱怎么想就怎么想。我顾时又不是赔不起这点钱。顾总，别着了别人的道啊！这件事摆明了就是有人策划的。解决问题，找出幕后主使，才是重中之重啊！给各大网站发照片的人找到没？跟着呢。还有，还有人跟着金苏拉。如果幕后之人不是他，那最好；如果是的话。顾总，顾总，对于那些床照，顾总有什么解释的吗？传传顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾呃，顾总，您现在有什么想对夏小姐说的吗？曾经的我，不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了她。我们每天都要相遇很多人，也要遗忘很多人，能在我心里扎根的，唯有你。我从未将婚姻视作过儿戏，现在不会，以后也不会。顾夫人，对于顾总多次和金素拉传出绯闻，你有动过离婚的念头吗？顾承泽是我的选择，我们本来就是夫妻，我选择无条件的相信他。你跟金素拉真的不关你的事。我刚刚在发布会上说的都是真心话。哦，看在我刚刚帮了你的份上，我们做个交易如何？半个月后的秀场，我帮顾氏拿到第一的位置，你再帮帮下家的公司，怎么样？首先，我会查明真相，还我清白。其次，是你们夏家骗婚在先，我没告你们就已经不错了，还妄想让我帮助你们，你还真会打如意算了。顾氏集团连续三年在国赛秀场上被 V 集团打压，如果这次拿了第一，顾氏集团的市值一定会大涨。你确定不考虑一下？
。你最好能说到做到。如果拿不到第一，我不仅会让夏家企业破产，还会让所有人知道你们夏家替价骗婚。顾承泽是我的选择，我们本来就是夫妻。我选择无条件的相信他。夏天哥，我跟你说，顾承泽他绝对不是个东西。哎，就那天你喝多了，我送你回家，他打了我，你知道吗？还唆使我的客户放我鸽子。你说他是不是不是个东西？对，他可以在外面睡别的女人，我也可以反对吗？说着吧，啊，说着吧。放开我！放开我！我不是个东西，绿了。夏千哥，你怎么见谁都往上贴呀、啊？这就是你参加国际秀场的本事。顾总有什么资格管我呀？按婚姻关系来说，是你出轨在先，现在连孩子都有了。按雇佣关系来说，你更无权过问员工的私生活。孩子不是我的，我跟他一点关系都没有。那照片呢？怎么解释？信不信由你。你要谁相信你？夏千哥，还是夏千雪？曾经的我，不相信一见钟情。但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良。让我深深的爱上了。原来他那么爱我姐。哎，帮我个忙。不帮，没看我在这忙着吧？姑娘，他可有艾滋病，要小心。哎哎，不是，你回来！你说我怎么会有你这样的朋友？简直是最佳损友。哎呦，帮我个忙，我保证给你介绍个更漂亮。不帮，你肯定是要帮那个顾承泽。你俩不是闹崩了吗？就不能有点出息？毕竟当时是我欺骗了他，这次帮帮他就当扯平了，两不相欠。哎呦，口是心非吧？嗯、说吧，怎么办呀、啊？哟，这不是大名鼎鼎的金素拉小姐吗？有事吗？我自我介绍一下吧，我是 V 集团的伊森。不知道金素拉小姐有没有兴趣来我们 V 集团？我想想吧。那行，你想好了就带着入职表跟体检报告，我随时等你。帮我改一下体检报告，不能让我假怀孕的事情穿帮。大姐，你小声点，哪有那么容易？弄不好我被开除的，可能还会坐牢。钱少不了你的，赶紧的。哎，这样吧，你先去检查，我再想想办法。最好别出什么岔子。张医生，那个贾主任让你过去一趟。哦哦，好的。王医生，你怎么还在这里啊？呃，我顺便查了查一个病人的病历。你竟然随意篡改病人的病历，你不知道这是违法的吗？张医生，刚刚太谢谢你了。客气了，幸亏刚刚你叫住了我，不然就让他给得逞了。这些资料能证明金素拉并没有怀孕，之前为他作假的医生也被依法处置。我们还找到了之前与金苏拉共谋的狗子，他已经交代，之前我与金苏拉的夜宿照是金苏拉一手策划。这件事到此为止，我不希望再听到任何风言风语
客气。啊，想说谢谢安宁扭捏捏的。我，他是不是夏千雪，真的重要吗？这些资料能证明金素拉并没有怀孕。夏千哥，你为什么还不去死？为什么？啊、不行，不能就这样算了，不能就这样算了。我不客气。啊，想说谢谢安宁扭捏捏。我千寻没有回家，你给他打个电话吧。Kevin， 你明天不用来上班了，天天就知道睡。我跟他一点关系都没有。你要谁相信你？夏千哥，还是夏千寻？看在我们生养你的份上，能不能不和顾承泽离婚啊？快回顾家去！你还嫌顾承泽身边的女人少吗？喂？喂？你你现在在哪？都这么晚了，赶紧回家吧。哦，我到盛南路了。我快到家了，出什么事儿了吗？有几个人一直在后面跟着我。电话不要挂，我马上过去。尽量往人多的地方走，不要慌，放松，保持正常打电话状态。救命！救命！夏天哥，夏天哥，你们是谁？究竟想干什么？警察来了，快跑！快跑啊！顾总，老爷子请夏小姐过去。老爷没说，只是让我们请夏小姐过去一趟。你们夏家真是胆大包天，连我都敢骗。顾叔叔，我爸是为了顾全我们两家的颜面，才出此下策。我也是被逼无奈啊。我看你们是不愿失去顾氏的扶持吧。对不起，顾叔叔。我看你们夏家是没有存在的必要了。爸，有事为什么不事先跟我联系？老婆都被人换了，还有什么好谈的？你都知道了。看来你早就知道他是个冒牌货了。事情不是您想的那样的，我们我限你三天之内把这件事情处理干净。至于他，让他哪儿来的回哪儿去。我们顾家容不下这号人，不行，我留着他还有用。你还好吧？路边停一下。你先回家吧，我要去医院看一下我爸。我送你。不用麻烦了。
，向轩哥可以帮顾氏集团拿到国赛秀场的赔偿，到时候公司的市值就可以翻一番。你确定不是在为这个女人开脱？我们之间只有利益关系。你醒了，我这是怎么了？哎呀，医生说你惊吓过度，不过没事儿，休息一段时间就好了。顾承泽呢？你都这样了还想着他呀、啊？要不这样，我替你叫他过来。你能不能有个正形？哎呀，圆形、方形、椭圆形，哎，我就是没有正形。说顾承泽要是我一半贴心的话，我也不用这么劳心劳力了。是是是，你说的都对。哎哎，你们谁啊？哎，你们是不是有病啊？光天化日下绑架！我告诉你，我如果不把故事告破产，我就……我问一句，你答一句。放开！你跟夏千哥是什么关系？你说你明明在乎人家，却不敢表达，怎么，堂堂顾总也有怂的时候啊？轮不到你来过问。你该不会仅仅因为夏千哥的身份就心存芥蒂了吧？哎，那我是不是有机会了？你试试。好了，不开玩笑。不过，我倒是希望你那天说的话是真的。曾经的我不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了她。其实当年你在秀场上看上的人，不是夏千寻。什么意思？那天夏千寻临时有事儿。是夏千哥代替的夏千寻。千哥，原来一直是你，我喜欢的一直都是你。从今往后，我牢牢抓住你，再也不松开。既然都到这个份儿上了，那国赛秀场之后，我们就离婚吧，和平分手，也给彼此留点余地。我是不会离婚的，再给我一次机会好不好？装够了夏千寻，我想做回夏千哥了。那就做你自己啊。你确定你现在喜欢的是夏千哥，而不是我扮演的夏千寻？给你约了临时的千金，下午去见个面。什么意思？你既然和那个女人是利益关系，那就赶紧离婚。我不希望被有些人爆出来，说我们顾氏集团的总裁没脑子，被一个女人耍着玩。我是不会离婚的。不离也得离，这不是和你商量，这是通知。离婚的话，我不介意把整个故事赔给他。竟然为了一个女人来威胁我！我只是在合理划分夫妻共同财产而已。滚！你给我滚！我是不会离婚的。
。千哥，千哥，我知道我可能醒悟的有点晚，但在我心里，自始至终喜欢的都是你。我看到你和别的男人在一起，我都要气疯了。我意识到，一直是我自己不敢面对自己。不管是什么样的你，我都喜欢。不好意思，刚听音乐，没听到。顾总，那个李卓又来了，让保安直接撵出去。好，我这就去办。等一下，让他进来。好。哎，顾总你好，这是项目企划书。我现在对你的项目并不感兴趣。如果你能保证以后不再纠缠千寻，我可以给你一笔钱。千哥，顾总，还有别的事吗？没事。你忙你的，我先四处转转。小心！顾总，对不起，顾总，对不起。走吧。呃、你没事吧？你没事就好。千哥，好疼啊！你看这一片都发红了。我只想确认一下你有没有受伤而已，你别多想。疼，千哥，演技太浮夸了。哎，千哥别走啊，我是真的疼，你也不关心关心我，对我好一点啊。你就装吧你。如果你不清楚我的心意，我可以重新追求你，我会重新了解你，关注你，熟悉你的一切，并且铭记于心一辈子。那我看你表现，再考虑要不要答应你。毕业，你双眼皮贴起来，你放心，以后你的每一个细节我都会注意的。滚去吧，这次别再给我搞砸了。放心吧，这次一定没问题。建哥，先吃点东西吧，我给你带了粥。我不饿，你自己吃吧。喝点吧。啊，你要是忙的话，我可以喂你。喝点吧。喝点吧。下面有请几位入选的设计师做最后的设计阐述。一件成功的设计作品不仅仅局限于观者所能看到的色彩与形态，还有眼睛。啊啊！千寻，千寻，哎，怎么了？怎么了？怎么了？千寻，千寻，怎么了？快叫医生啊！没事，没事。你说，哎，让一下，让一下，都散开，保持心脏空气流通。应该是过敏了。医生，我刚刚看到千寻吃了点粥，你看一下是不是因为那个？粥里被人掺了东西，然后大量误食，导致了过敏休克。你醒了？比赛结果怎么样了？不重要，你
你身体没事就好。我这是怎么了？过敏休克，我给你的粥里被人掺了东西，对不起。我没事。现在秀场那边什么情况？你打算怎么办？别担心，我会解决的。顾总，顾总，顾总，顾总，顾总。对您夫人的身份，您怎么看？请问您是否提前知道双胞胎互换身份？对于这一荒唐行为，咱们最终的处理方案有什么？您后续是否考虑离婚的打算呢？大家安静一下，夏千寻，我与你的相遇本就是一场误会，现在来龙去脉我都已经知晓，所以，我决定和你离婚。你可以再阐述一下刚才的意思吗？对，对呀、啊，什么意思、啊？您和夏天哥小姐离婚后是否决定和夏天哥小姐在一起？顾总，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你怎么知道当初想绑架我的人是金素拉？除了他还能有谁？嗯，再说了，敢打你的主意，我恨不得掘地三尺把他挖出来。幸亏那天顾老爷子也派人来找我，阴差阳错的救了我一命。所以说，我们注定是一家人。听说你给李卓转了五十万，干嘛？想问你前男友申请尾款。我不管你用什么办法，给我全部要回来，听见没有？遵命，我的夫人。这次你不会再躲着我了吧？